Водители Яндекс Такси устроили в Новосибирске акцию протеста. Десятки брендированных машин, колонны проехали по центральным улицам города. Водители недовольны политикой владельцев приложения. Средняя цена поездки стала меньше, а процент, который от нее забирает сервис, больше. Андрей Пинчук двигатель своего авто заглушил. Протестуют, как и десятки его товарищей по несчастью. Проблему объясняют так. Заказов стало меньше. Мобильные приложения борются за клиентов. Цену поездок снижают. Они у водителей снизили, все убрали. То есть э, поездки дешевые, доплат никаких. Но ко всему прочему они э, свои проценты оставили, как было. Цены на такси резко упали около двух недель назад с введением в городе режима самоизоляции. Но водители с этим справлялись. Работала гарантия. Выполнил 35 заказов, сервис доплачивал, если выручка меньше 7 тысяч рублей. Яндекс вместо того, чтобы поддержать своих водителей, снизил гарантию с 7 тысяч 200 до 4 тысяч 900. Большинство водителей за рулем по 12 часов минимум. Но и этого теперь недостаточно, чтобы заработать. За целый день пробег километраж 300. Ну и получается заработка ну, никакого остается у человека. А если он на арендованной машине, он платит аренду, у него остается 300 рублей в кармане за смену. Если сервис не пересмотрит политику, возможно в городе станет больше нелегальных таксистов. Бомбил, как это было несколько лет назад. По крайней мере, так говорят сами водители. Либо мы вообще что, нам уходить на улицу, как это было раньше? Мы будем стоять на пятачках, там, да, кто на речном, кто на ЖД вокзале. Однако нелегальный извоз не самое страшное из того, к чему может привести снижение зарплат таксистов. Людей гробят, потом и говорят, вот таксисты гоняют. Потом ДТП случаются, как бы, из-за того, что водители просто, они устают. Ну как, ну, нереально каждый день выкатывать эти 35 заказов. Акция протеста закончилась. Водители проехали колонной по центральным улицам и отправились по домам. А вопрос остался открытым. Александр Шпак, Андрей Дулепов. Новости ОТС.